中花，水中月，虚无缥缈，人挂念。前路漫漫，挥一挥袖，看淡。这山河万里，天阔云间，心不倦，光不灭。愿此生无恙，终可见。从容谈笑间，斩松初年，携手踏破了流年。春沙飞扬，一曲未尽破笑颜。风起平雨深，与你并肩。我愿一朝入梦，万事如空。这遇水琼浆天池，在玉琼山顶，在天阙的东南角，与南诏相连。这里有一个小族部落，叫梁业族。嗯，听闻梁业族能人异士居多，且擅长医理。哎，要不咱们带小生过去，说不定能对他的病情有所帮助。好啊，那事不宜迟，我们赶快出发。嗯、虽说梁业族是边境小族。但咱们兴师动众的，总要有个理由。不过我听说，再过一段时间，这个梁业族他们要举办天池生肖盛会，广邀各国的王室使者，而且每一年他们这个阵仗都搞得很大。咱们就借这个时机，去凑个热闹。好，大家各自准备一下。尾生，娘也跟你们一起去。哎，娘，我们是要去办要紧事儿，我们很快就回来了，而且这次行程非常辛苦，你就在刘仙岛等我们回来吧。对你们来说是要紧事，对娘来说就不是要紧事了吗？卫生啊，咱们母子这么多年好不容易团聚了，也别说什么行程辛苦，娘都不怕，只要跟你在一起啊，娘什么都不怕。行，那我们一起去吧。好，哎，你不是说要带着小生一起吗？正好有娘在啊，这一路可以好好照看他。上一次娘在结界里见他舍命救人，现在又知道他是个丫头，娘心里更喜欢他。那是我师弟，什么师弟？人家是女孩子，不应该叫师妹。我叫他师弟叫习惯了。小生今天晚上由你照看。哎，您刚刚不是还说您晚上照看他吗？你这孩子还有没有孝心啊？你就眼睁睁的看着为娘受累吗？您刚刚可是。哎，对了，你知不知道小生的生辰八字啊？改天你啊，给你们好好算算。哎营地抓到一个女人，说是来找你的，我就把她带来了。轩辕公子，是你？是我呀，小梦，玉小梦。你是怎么找到我的？我上次看到了你看的那张地图，所以我就试着找过来，没想到真的能找到公子你。所以你，你是想留下？嗯。我是专门来找你的，好不容易找到了，自然想追随公子。可以。不过我需要你知道一件事：虽然你救过我的命，但你不是我的朋友。你若是执意要留下，只能做一个下人。听候我的差遣。你若是不愿意，就回去吧。我愿意，我愿意。你想清楚了
。嗯，我想得很清楚，只要公子肯让我留下，让我做什么都愿意。秦嬷嬷，先带他下去吧。是。还愣着干什么？走啊！要懂得规矩，见了殿下要行礼，不该说的不说，不该问的不问。这里是军营，不要乱跑。嗯，我知道了，殿下。公子，这地图上画的是哪里啊？无邪深涧。无邪深涧。你能看出什么问题吗？我看不出来。看不出来，就不要多嘴。哦。以后不该你说的，一句话都不要说。嗯。带他下去。是。若是被其他王城的人知道，我雪域部落与你东陵私下来往，那后果可是不堪设想啊！但你别无选择。哼，你的东陵如今只剩下一个区区的北疆高原，你有什么资格蔑视我？想跟我雪域合作，你有何资本？有没有资本？相信首领。接下来会有判断。他是什么人？一个奴婢而已。哼，轩辕离哥，你来找我，是想要西陵？正是。哼，那你是打算穿越无邪深涧，与我雪域形成东西夹击呢，还是打算借军北越的三界之地？与我雪域形成南北夹击呢？这是，这是无邪深涧的地图，而无邪深涧之下，则是弥天深海，而这里。我在这里，命人挖了一条隧道，从北疆高原南部下挖数百丈，直到这个悬崖栈道，再从这里引吊桥过深涧，便会有隧道可以直达西陵王城。你怎么会想到，在无邪深涧下面挖地道？我的阴沙兵很快就会抵达西陵东部，首领如果有兴趣。西陵北部，在下可以让给你。阴沙兵，东陵的阴沙兵，真的存在？阴沙兵可是我手中的精锐。传说中的阴沙兵，个个是音律高手，以音为戒，音律能杀人，这是真的。首领若是不信，在下就先告辞了。只不过，这千载难逢的占领西陵北部的机会，首领恐怕就要错过了。走。你确定你的地道
很快就能挖到西陵。首领如果感兴趣，便来实地看看。在前面休息一下吧。师傅，刚刚得到消息，韩子晴一行人正准备前往玉球山。玉球山？他们去那里做什么？听说梁业族要在玉水琼浆天池举行生肖大会，广邀各国使者。不过王上说不想去凑这个热闹，已经回绝了。生肖大会？谁是主事？听说，是梁业族现任族长的儿子生子墨亲手操办。走，进宫。师傅何意啊？去见王上。梁业族如此盛世，天阙既出面支持，我们南诏作为接壤邻邦，更不能袖手旁观，自然也应该出席捧场才好。外公现在已经到家了吧？还没有收到任何消息。都这么多天了，应该到了。哦，你说关于孤岛还有多少我们不知道的秘密啊？其实对于咱们来说，眼下最重要的是。就是要让南诏认罪，还孤岛人一个清白。嗯，那南诏王一定会去吗？他们已经启程出发了。真的。
。二哥，你就甘心在这自请大愿，待一辈子呀？反正我是待不下去了，与其在这天天劈柴，还不如死了算了。二长老、三长老，何事？组长回来了，让您二位回主宅，有要事商量。二哥，走。哎呦，这。本族之老夫者里，历尽三十八代，历代弟子和族人，都能修身养性，以淡泊名利为立身之本。可也有个别害群之马，竟有了淫狗之心，利用虚塔里的禁术，害人害己。简直是不可饶恕啊！我将其带回族里，终身囚禁，以示惩戒。爹要惩罚女儿。女儿甘愿受罚，只是爹不能囚禁女儿，求爹网开一面，给女儿一个机会。你还是没有悔过之心呐、啊！我不能放任你不管。我为你布下了结界，我死之后，他自然打开。婉月，别怪爹心狠。我死之前，你就乖乖的待在梦族吧。爹，你你不能囚禁女儿。爹，女儿被失了足。必须定期回南昌取解药，爹，不然我这一生武功就废了呀！爹，名利的修为和人品，没了武功，倒是件好事啊！卷里哥，居然能让你想出这种法子，佩服，佩服！里面请。啊，好。咱们现在大概在西陵境内了吧？是。最远大约能通到哪里？西陵东南部。你疯了吗？东南部临近三界之地，你想找死吗？你不会真以为？军北越会把重兵放在人人皆知的三界之地吧？东陵的阴沙兵，还有十日就会抵达西陵东南处。十日？哎，计策是好计策，不过东陵的阴沙兵，就算能以一敌十，西陵王城里面的兵力可是十倍以上，有把握全胜吗？到时候，西陵城内的兵力，估计连一成都没有。啊？为何？因为他们要发兵铁盐。铁盐？现在西陵国力大损，为何还要发兵铁盐？因为铁盐将会有内乱，楚天哥是不可能放过这样的机会不用的。啊！看来，轩辕太子是打算挑起铁盐内乱，在西陵进攻铁盐之时。趁虚而入，可是
该如何挑起铁岩的内乱呢？铁岩如今由他们的驸马当权，王室里的王子当然是不会甘心的。啊，原来如此。只要铁岩一乱，西陵势必全力出击，后方的兵力就不会太多。因此。<笑>此计甚妙，此计大妙啊！<笑>那咱们什么时候动手？你等我消息便是。嗯，你的雪域兵就在铁岩边境，钳制住西陵大军，不要给他们后撤的机会。事成之后，我答应你的一切，我都会做到。西陵以北五座城池全部归你。嗯，不过。你若是再敢往西一步，就别怪我翻脸。杀西陵，再攻天阙。君北月大概做梦也想不到，东陵仅凭四千阴杀兵，便可以挑战天阙的龙渊霸权。<笑>龙渊霸权，这定论未免下得太早。肯定把我皮，知道了。小心！啊！啊啊啊啊没事吧，姐？娘，我去看一下怎么回事。哎，你们到底是什么人？实在太过分了，竟然在我萧家的地盘上撒野！年纪轻轻的你不学好，我们好心帮你拦住受惊的马车，不感谢也就罢了，反倒污蔑起我们来了。明明是你们的马车拦住我们的路，现在还把我马车弄坏了，你们赔我马车？哎、不是，哎，英子，打架不叫我。哎，我弟弟向来顽劣，还请各位见谅。吵什么呢？云子，送他们两匹马。殿下，这快，这没意思。过来吧。这两匹马给他们。是。谢谢了。这年纪轻轻的还挺冲动，马车摔的可够惨的。撤！驾！驾！撤！这个应该是他们拉下的东西。算了，我看他们呀，应该是萧氏的人。明日的盛典，他们一定会去
，到时候再还他们也不迟。好，走吧。姐、嗯，我跟你说，就不应该这么算了。下次再让我碰到他们，定要他们生不如死。哎，姐，一会儿见到爹，你就说是他们撞的我们。知道了，你看你这大花脸，让姐给你擦擦。怎么了，姐？糟了，白云霄呢？白云霄怎么不见了？哎。哎是不是刚刚马车翻的时候掉出去了？别说了，快去找！哎、快走！殿下，这边请。草民生子墨，恭迎四王子大驾。本王听说，这玉水琼浆天池乃盛世美景，特地前来一饱眼福。多有打扰！殿下客气了，殿下能赏光前来，是我族的荣幸。四王子殿下，四王妃，你们天南地北到处跑，辛苦了。南诏王上，我们又见面了。殿下，要不咱们先去休息？请。四王子，四王妃请。生肖大会乃我族十年一次的盛会，孩儿自然知道马虎不得，定会尽心。你能明白轻重就好。这次生肖大会，并不仅仅是十年一次的盛会，而且，它也是选拔下一任族长的大会。如果你不能在本次大会上好好表现，那么，下任族长之位。恐怕就只能让给萧家老六了。我生师连任三代良业族长，孩儿自然不能给生师丢脸。哎，要是你的妹妹还在就好了。她的天资远超常人十倍不止，如若她在，我又何至于如此忧心呢？妹妹幼年早夭。实乃我盛世之大不幸，孩儿只能勤学苦练，时时提醒自己不可松懈，望能为爹分忧，也能让妹妹的在天之灵得以慰藉。你能有这份心，爹已经感到很欣慰了。忙你的去吧。是。明日盛会上，小心他们做局。我现在倒是担心他们不做局，也不知那两卷琴谱在不在天池当中。进，安排好了，好了，特来复命。好，大国师愿意助我。如果南诏王室背后出力，牵制你那几个嫡出的哥哥。下一任梁业族族长的位置，不就是你的囊中之物了吗？机会可只有一次。你想一想，如果将来族长之位落入旁人手中，你们整个盛世会有什么样的境遇？就算不为自己着想，也该为梁业族的族人想想吧。大国师如此助我，想让我如何回报？将天去四王妃卷入天池，大国师，这事成之后，南诏王室定会助你登上族长之位。好，我一定全力以赴。我跟你说说这梁业祖。族里的各家，均有擅长的乐器。
其中以声势和消逝实力最为强大。据说这两家的凤尾声，与白玉霄最为奇特，所以族长之位的争夺，也在这两家之间展开。合奏开始。各位贵宾，刚才的合奏啊，只是个小小的开场。真正的精彩之处，在于接下来的家族比试，请各位拭目以待吧。哈哈哈哈比赛开始。嗯、他们的比试，就是看谁能够用乐器，持续不断的引动池底的自然之音。并成功开启天池者，视为胜者，便可接任族长之位。这样啊便是声势少主生子母，他手里的便是声势的凤尾生，那可是他们家的压箱宝啊！那女娃娃是孤墨世家的二小姐，孤墨宝钏也不可小觑啊！畜生，你说不说实话？东西呢？出去玩，不慎弄丢了。在何处丢的？我们已经把整个山都找遍了。你们知不知道，丢了白玉箫，会坏了我们萧家多大的事情？我们萧家有可能前程尽毁。你可听出了什么？这凤尾声的曲子里有离殇的旋律。你是说咱们要找的最后两卷琴谱，很有可能在他那？这个我也不确定。这个旋律变化极其细微，不太容易分辨出来。南诏王。小王想跟你打个赌。哦，四王子竟有如此雅兴，说来听听。他们两个都赢不了。<笑>四王子有所不知，寡人之前了解过，这些年，商家可从未败过。<笑>那今天小王啊，就跟南诏王上你反着赌。哈、啊，赌注是什么？这样吧。如果我们家殿下赢了，南诏王上把大国师给我们就行。虽然他年纪老迈，但是端茶倒水总是可以的
。皇上，朕赌注心切啊！哎，我是莫要动气，这一局寡人必不会输，我们就当陪四王妃玩笑一回罢了。好，寡人答应你。不过，要是你们输了呢？朕请南诏王处置。好。四王妃，果然豪爽。<笑>你说，万一咱们输了，南诏王让你去南诏怎么办？啊？不可能非就是开了个玩笑嘛，怎么会真的让你当下人呢？啊<笑>，那咱们是要还是不要啊？嗯，他年纪太大，也不中用了，还是算了吧。<笑>那老臣就多谢四王妃开恩了。不客气。在我的脑子里，嗯，不由自主的就跟上去了。<笑>你的名字叫小生，可能你跟这生确实有点缘分。<笑>皇上，生子王之前说他有可能，但须得找准时机。生子墨的功力果然不够，还好咱没有准备。玉水琼浆天池和南诏冰坛，根本打不通，怎么办？我们倒是可以假装两处已经打通，假装是冰坛的尸体，从暗道流向了天池底部。好计谋，到时候再找几个人化妆成人魁的样子。南诏王心里有鬼，必然信以为真。不过我现在担心的是，天池如果无法顺利开启，该怎么办？依照生肖大会的规则，不管是生事还是消事，哪一家获胜，就由获胜的一家来开启天池。如果有万一呢？如果有万一，那我就用火雷把它炸开。影子，到时候你安排人，随时待命。明白。咱生事也开启不了天池了吗？可惜了呀！生事不是说用神月可以开启天池吗？这是怎么回事？戏耍寡人吗？哎呀，不敢呐！不敢，不敢，不敢，不敢！南诏王上莫要动怒，是否能启动天池，本来就是要看缘分的事情。您也看到了。子墨他已经拼尽了全力，他并不是要故意失败的。影子，去做好准备。是。哎
，小声！哎，声呢？哎，你干什么？还我的声！借此一用。是。